inspirada na condenação de 2010 da Corte Interamericana de Direitos Humanos aos militares brasileiros, em razão dos mortos e desaparecidos na guerrilha do Araguaia, decisão que impôs às Forças Armadas Brasileiras a criação de um programa permanente de educação em direitos humanos. A Procuradoria-Geral da República, com o aval do ministro Alexandre de Moraes, propôs... Moraes é ó, Moraes. Alexandre de Moraes. Moraes. De Moraes. Onde moras, Moraes? Né? Pode continuar. Propôs aos denunciados por crimes de médio potencial ofensivo um acordo de não persecução criminal para que não sejam levados a julgamento. O acordo exige desses denunciados quatro obrigações. 1. Um, 300 horas de serviços comunitários. 2. Pagamento de multa a ser calculada sobre os rendimentos pessoais. 3. Frequentar um curso de 12 horas sobre democracia. Estado de Direito e Golpe de Estado sob responsabilidade da Escola Superior do Ministério Público da União. E quatro, banimento de todas as redes sociais abertas até o cumprimento das três obrigações anteriores. Até o momento, 301 denunciados manifestaram interesse no acordo. Pois é, meus queridos, vocês vão se lembrar que nós temos 1.345 brasileiros que foram denunciados que foram denunciados em razão dos acontecimentos do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília. Vamos dar uma recapitulada em tudo o que aconteceu ali. Naquele dia, pessoas foram presas em flagrante. Se elas foram presas em flagrante, elas deveriam gozar do direito que o Estado lhes assegura através do Código de Processo Penal. Então, saibam, nesse país, todo aquele que é preso em flagrante delito, que é preso no ato do crime, ou que é pego logo após ter cometido o crime, ou depois da perseguição que começa logo após o crime, esse preso em flagrante ele tem um direito. Que direito é esse? o direito à chamada audiência de custódia. A audiência de custódia o que é? Não é a mulher do custódio. Custódia é guarda. Custódia é a detenção. Não se fala, ah, ele tem a custódia de fulano, ele tem a guarda. Né? Ah, ele tem a custódia de tal objeto, ele tem a posse. Então, a custódia é a audiência dessa prisão, da prisão em flagrante. E como é que tem que ser essa audiência de custódia? Para que a audiência de custódia seja audiência de custódia conforme a lei, ela tem que acontecer dentro das 24 horas contadas do momento da prisão em flagrante. Então, o cara foi pego, Chegou, registrou a entrada dele em flagrante, começa a contar um relógio, tic-tac, 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 e dentro de 24 horas tem que acontecer uma audiência com um juiz. Se não acontecer dentro das 24 horas, o que a autoridade tem que fazer? Tem que liberar. E nessa audiência de custódia, que tem que ser dentro do tic-tac das 24 horas, do alto da prisão em flagrante, o juiz tem que determinar o seguinte, se ele libera, se ele converte, transforma a prisão em flagrante em prisão preventiva, e para transformar em prisão preventiva precisa de duas coisas. Fumus comisse delicti, a fumaça, sinais, indícios de que aquela pessoa tenha cometido crime, mas não só, sozinho não basta. Tem que ter também o requisito do perigo da liberdade da pessoa. Aquela pessoa solta vai cometer crimes. Se não solta, se não converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, o juiz ele determina Outras medidas que também são previstas no Código de Processo Penal. 
a pessoa vai, ela não pode sair da cidade, a pessoa vai usar uma tornozeleira. Enfim, existem 50 tons de cinza entre o preto e o branco. Entre a liberdade e a prisão, existem diversas medidas, mas, no caso do 8 de janeiro, as pessoas que foram presas em flagrante, além de não terem gozado do direito à audiência de custódia, porque nenhuma delas aconteceu em 24 horas, e tendo acontecido atrasado, que todas as audiências de custódia aconteceram muito tempo depois dessas 24 horas. Aí já não é mais audiência de custódia. É qualquer outro simulacro. É um, um band-aid, é um tapa-buraco. É qualquer coisa, menos audiência de custódia. Nesse simulacro, nesse arremedo de audiência de custódia, porque depois de 24 horas, Ainda por cima, os juízes que a realizaram não decidiram naquele momento se liberavam, se convertiam flagrante em prisão preventiva ou se colocavam outras medidas restritivas de liberdade previstas no Código de Processo Penal. O que, que eles fizeram? Um relatório e mandaram para o ministro Alexandre de Moraes decidir caso a caso. Então, além da audiência de custódia não ter sido realizada, ela, quando foi realizada de maneira irregular, ainda cometeu uma outra irregularidade, que não foi decidir sobre a permanência na prisão ou liberação ou outra medida restritiva de liberdade, diferente da prisão preventiva. Já temos duas afrontas, então, aos... É, é, direitos e garantias penais daqueles que foram presos no Rio de Janeiro. Não bastasse isso, aqueles que ficaram detidos, aqueles que, de maneira irregular, decidiu-se muito depois das 24 horas, e em momento diverso da audiência de custódia, que é onde deveria se decidir sobre o destino do preso em flagrante, Muita gente ficou presa sem que se estabelecesse na decisão, sem que se esclarecesse na decisão do ministro Alexandre os dois critérios essenciais e indispensáveis e indissociáveis, inseparáveis para você manter o preso em flagrante em prisão preventiva. Que são a descrição do fumus comisse delict, dos indícios de que aquela pessoa tenha cometido aqueles crimes, e, mesmo nos casos das pessoas que foram pegas com boca na botija, que produziram prova contra si mesmo, fazendo vídeos, etc. e tal, não havia o outro requisito inseparável, que é do periculum in libertatis. Por mais que aquela pessoa tenha feito prova contra si mesma, ela caracteriza um perigo para a sociedade estando solta? Não. A terceira, então, violação aos direitos do investigado. Primeiro, porque não teve audiência de custódia nos 24 horas do alto de flagrante. Segundo, porque mesmo no arremedo da audiência de custódia não teve uma decisão sobre a sua liberdade ou prisão. Terceiro, aqueles que ficaram em prisão preventiva não ficaram de maneira regular, porque não ficou demonstrada em cada uma das decisões, os indícios de autoria do crime, conjuntamente com a razão pela qual aquele réu, o investigado deveria ficar preso e não respondendo de liberdade, ou preso e não com outras medidas restritivas, porque não ficou justificado ali a periculosidade da liberdade do investigado. 